So yeah, oh, um tingnan natin. Actually nire-record ko siya. Naka-record naman siya. So wala mang ilalagay namin sa YouTube. Oh, my question from an anonymous attendee. Do you personally follow 2% rule? Mamaya, oh, masasagot natin yan. Masagot natin yan. Lahat. Any more um, questions before we proceed? Sige lang, lahat ng questions nyo, sagutin muna natin. Um, webinar for trading plan, yes, we do have. So, yun na yung mga nasa last part of the series. So, kung mapapansin nyo yung pinos ni Jonathan sa chat uh, sa group natin. So, series siya. So, lahat yun nandun. Uh, tingnan natin. Double check natin. Kasi, as far as I know, yun nga. Um, kasama yung paggawa ng trading plan. Kung ano man yung gusto nyong uh, i-trade, paano nyo siya i-trade, lahat nandun. Tingnan natin. Let's double check. Yes, oh. Nasama na. Actually, nasa last part siya. So, another question. Best strategy? Wala. Nakadepende yan. Nakadepende yan sa inyo kung ano yung uh, strategy na gusto nyong i-master. Walang, walang tinatawag na best strategy. Is it normal to experience losses? Yes. It is normal. Yun yung tinatawag nating drawdown. So, yun yung mga floating loss or unrealized loss. So, it's normal. Um, yung after you enter a trade, nagkakaroon ka ng negative due to uh, spreads or commissions. Depende sa inagamit yung broker if spread-based ba sila or commission-based ba sila. So, yun yung uh, first negative loss na makikita nyo. Then, kapag gumagalaw yung price against your trade. So, yun na yun. Yun yung floating loss. Um, best period, simple moving average. Actually, papasok dapat siya sa technical analysis. Next session. Next session. Uh, hindi pala. Sa so November 12, yun yung ano natin. Yun yung session natin for yun yung session natin for technical analysis. So, dun yan masasagot. Oh, actually, yung mga tanong natin dito more on um, tawag nito ito. Medyo out of topic, pero sige. May oras pa tayo. Bakit tumataas ang swap ng EURUSD? Swap is overnight uh, fee. So, kapag matagal kang nag-hold ng trade, mas tumataas yung swap mo. It's either positive or negative. And yung swap, nakadepende yan sa interest rate ng bawat bansa. So, yun. Hello, Green Team. EAs. Uh, ano, ipaki-elaborate yung kung ano yung gusto niyo malaman regarding Hello, Green Team. Scalping, ba uh, spread-based or commission-based. Spread-based or commission-based. Depende. Depende. Kung gaano kaliit yung spread, kung gaano kalaki yung commission. Maraming mara, um, much better if you will check kung magkano yung commission per lot or yung spread per lot na makukuha nyo. Then that's the time to decide kung ano ba talaga yung kukunin nyo. Spread ba o yung commission. Kung ano yung mas maliit, mas maganda. Pero it doesn't mean na kapag mas maliit, mas okay siya for scalping kasi kapag 
may oras na ng mga high impact news yung spread or yung spread tumataas din yan. So kahit na sabihin mong commission based sila, may spread pa rin yan. So lahat yan kumakapal. So depende, depende. Subjective yung pagpili ng broker regarding uh, scalping. Best time frame to scalp depende pa rin sa depende pa rin sa strategy mo kasi may mga scalper using D1. May mga scalper using M1. So it's up depende sa strategy. And peers to scalp mm, ngayon ako wala akong nakikitang magandang pair na scalp. Kasi hindi rin ako scalper. Pero mas maganda yung mga pairs, kung mag-scalp kayo, mas maganda yung pairs na for ranging. Volume, always one. So mamaya masasagot natin yan. Kung regarding volume. Dynamic levels, na sasagutin natin yan sa technical analysis. So, withdrawals. Yes, it's okay to withdraw multiple times. Uh, trading news and dun yan sa next, ano natin, next uh, session natin which is uh, scoring. Then, how to create a trade plan. Doon lahat yan papasok. Mm, technical, fundamental. Oh, let's combine. Combine. Use it both. Okay. So, actually, mga questions medyo advanced na out of the topic siya. Pero, anyways, good um, topic yun. Ay, good questions yun. So, okay, let's start the webinar. So, we have already 50 attendees. And baka mame, dumami. And regarding this uh, webinar, so naka-record siya. Uh, let's uh, try if we can upload it on YouTube or sa Vimeo. Tingnan natin. Si Jonathan mag-upload nito. Kasi nasa account niya yun. Okay, our, our discussion for tonight is more on risk management and trading psychology. So, sa session natin for tonight, ang expectation is matutunan nyo kung ano yung value ng risk management or the importance of it, pati yung trading psychology. Ano ba yung proper mindset? And yun, kanina may tanong regarding volume. So, um, didiscuss natin yung proper place, placing of lot, of lot sizes. So, um, another expectation is that uh, after this um, webinar, so we can all already manage both winning and losing trades kasi papasok yan sa trading psychology. Then, okay, so let's review first uh, what is a volume or yung tinatawag nating lot size. So yung volume or lot size, yun yung contract na binibigay natin sa broker. So computation is for every 1.00 or yung tinatawag nating standard lot size, ang equivalent niya is 100,000 units or yung contract, 100,000. The 0.10 is 10K. 0.01 is 1K. So, ang monetary equivalent ng 1.00 is 10 pip, uh, 10 USD per pip, depending on the pair. So, may calculator tayo nyan sa um pafty website natin so you can visit it para mas ma mas madali yung ma gauge kung magkano yung i-risk nyo 
kasi not all uh, pairs have the same monetary value per lot. Itong $10 per lot is mostly for major pairs except for USDJPY. Okay. Next. So, example natin. Uh, for of volume and lot size. So, katulad niya sinabi ko kanina. So, sa 1.00, for major pairs, it's $10 per pip. 1 point, or 0 0.10 is $1. 0 0.01 is 10 cents per pip. Then, yung katulad ng example natin sa pinakahuli, 0 0.32 is 3.2 per pip. So, multiply. Add multiply. Okay. So, sa micro account, syempre, iba yung calculations niyan. So, yung one standard lot size sa micro, actually, hindi na siya standard kasi dinidivide din siya into smaller contracts sa micro account. So, yung uh, 1.00 mo sa micro is equal to 10 cents per pip, which is yun yung 0 0.01 sa standard account. So, yung 0 0.01 is 1 cent. Okay? Um, review lang yan, counting review. Baka naman mamaya, hindi nyo alam kung ano yung pip. Ano nga ba yung pip? Sige, ako magtatanong. Ano yung pip? Kung maka-attend kayo last webinar sa last sa third day, nandun yan. Ano yung pip? You can use the chat, webinar chat. Wala, well, kawawa naman. Di alam kung ano yung pip. Price in percentage. Okay. The fourth decimal place sa price. Okay. Paano, paano si ano? Paano si USDJPY? J, uh, Japanese yen pairs. Saan siya? Saan tayo umpisa magbibilang? Wala, hindi nila alam. <laughs> Ilang decimal meron si USDJPY? 2. So, okay. Nasa, nasagot na siya. Sa second decimal place tayo mag start Since mababa, mababa ang value ni ng yen pairs, kaya um, 2 decimal places lang yung pinapakita sa kanya. Two or, ngayon, 3 kasi kasama yung pipet. But before, um, hindi kasama yung fifth decimal place and third decimal place. Okay. So, clear, clear. Okay. Uh, let's check the question. Q&A um, option. Q&A option. Ano ginagawa nyo? Placing after a trade? Anong ginagawa nyo after placing a trade? Nagdadasal? <laughs> Nagdadasal na sana wag mahit yung stop loss at tama yung trade? May joke lang. Always follow your trading plan. Kung ano yung kung ano yung tawag na ito, um, initial plan mo, just follow it. Huwag kayong pabago-bago. Kung nagset ka ng SL sa gantong price, kapag na-hit, then let it go. Kapag na-hit yung TP nyo, so be, eh, be happy lahat. Yun. Kapag nag magpa-plano ka muna bago mag-trade. Then kapag nag-plano ka, huwag mo babaguhin. Yun lang, yun lang yun. Um, other question dito. Is it true that economic events doesn't have a big impact on daily time frame? 
Okay. Uh, actually, ito masasagot siya sa next session, which is yung sa fundamental part and news and plus creating a, uh, creating a trading plan. Pero just to answer a quest this question, actually, it does. May impact siya sa daily time frame depende kung anong macroeconomic indicator yung pinag-uusapan. Pag macroeconomics, automatic, malaki ang impact niya sa daily time frame. Um, high impact niya says pala. Depende. Marami kasing, ano yan, marami kasing tinitingnan, hindi lang yung news. The overall macroeconomic status ng isang bansa. At kung ano yung magiging impact ng isang event na yon sa status na yon So, it can be a long-term impact. It can be a short term. The news trading, next session yun. Okay, well, question. Regard, ito, pasok to sa discussion natin for tonight. So, possible, possible po ba na mag-wait for weeks para ma-hit yung take profit? Yes. Yes, yes. Possible yun, lalo na kung mag-swing or position trading ka. Possible yun. Two weeks, three weeks, one month, depende. Paano po malalaman pag standard or micro account dapat gamitin? So kapag ako, uh, suggestion ko, if you have experience trading like mga siguro 6 months to 1 year. Ako ang suggestion ko, standard, especially kapag malaki na yung account. Standard or yung mga low spread account, special account like for XM0, yung XM0 nila, si ATFX, yung tinatawag na edge account nila. So, yun. So, yung micro naman is ginawa yan for beginners. Kasi, um, Di ba ang problema sa demo account is walang wala siyang emotions involved. So kaya ginawa yung micro kasi yung diyan nagpa-practice ng live account with small risk. So mapapractice din diyan yung emotions nyo. So kapag um, gusto niyo bago pa lang kaya gusto niyo agad may experience, I suggest micro account muna. Okay, gold example. Saan yung pip? Sa second decimal place po. Laging sa dulo tayo. Second decimal place. Okay, questions. Um, eto, last two. How accurate ang signals? Depende sa nagbibigay. Marami na ako na experience na nagbigay ng signals puro sa blind. Pera-pera lang. Actually, wala-wala. Ako... Yan nyo. Um, in the future, may i-re-recommend kami sa inyong mga ganyang services. Don't worry. So, pwede bang mag-change from micro to standard sa same broker? Yes, pwede. Always ask the help of your account manager. Pwede yun. Okay, so mamaya naman yung iba. So let's continue. Okay, so eto sample. Computation ng proper lot sizing. May, meron tayong steps, meron tayong formula. Steps are on the left side and formula is at the right side. Okay, so yung first. Uh, first step na kailangan nating gawin is we need to identify the percentage of risk then get the actual amount based on our capital. So yung formula, itong nasa right side is yung capital natin, multiply natin sa risk na gusto natin which is in percentage then yun yung amount na i-risk natin. For example, we have 
uh, $100 USD. Then, gusto mo lang mag-risk ng uh, 5%. So, ilan yun? Ilang, ilan yung monetary value ng 5% if you have uh, 100 USD? So, that's 5. $5. So, yun lang yung pwede mong i-risk. So, yun. So, ganun, ganun muna. Ganun yung first step identify mo kung ilang percent yung risk mo per trade. Kung 5%, 5% every uh, 5% lang i-risk mo. Total total risk mo sa account mo. So ganun. So yung 5% mo, pwede mo pa siyang hatiin into uh, smaller percentage. Halimbawa, kung may 5% risk ka lang, then yung 5% mo pwede mo siyang hatiin into 5 trades. That's 1% per trade. So, ganun. So, you have $1, per, $1 risk per trade. Okay, next. Identify how many pips will the stop loss be based on trading plan. So, ngayon, Ko compute mo yung SL. Halimbawa, kung may 20 SL ka, 20 pips SL, um, the 40 pips SL, so you need to identify the SL in pips. Kasi kasi yun, papasok, din, papasok siya sa third step, which is we need to get the pip value by dividing risk, which is in the uh currency ng uh, ng account nyo tapos dadagdag nyo pa yung stop loss so ito yung formula sa gilid so we have the risk yung amount ng risk natin divided by sl in pips so yun yung equivalent niya na value per pip so, mamaya may example tayo niyan. Don't worry. So, yung last na step natin is to look for the closest slot size possible to produce the PIP value in step 3. So, okay. Sorry. May mali yan yung nasa formula. Okay. Ito yan. Example natin. So, given natin, meron tayong 1,000 USD capital. Ang gusto lang nating i-risk ay 2% nun. So, meron tayong identified stop loss na 40 pips. So, yung first step, we need to identify kung magkano yung i-risk natin based on the risk percentage. So, based on the given numbers, meron tayong... $20 na kailangan uh, na pwedeng i-risk sa trade natin. So, how did we get that? So, una, we, meron tayong capital. Mamultiply natin sa number of risk, which is 2% or 0 point, 0 0.02 kapag kinonvert mo siya into number. So, you will get $20. Okay, so since yung step 2 is nandito na rin, given na din, so given is 40 pips SL. So, let's move forward to step 3. So, ang kailangan nating i-identify dito is yung value per pip sa trade natin. So, dito, uh, yung amount na i-risk natin, i-divide natin sa SL in pips. Kaya tayo nakakuha ng 0 0.05 per pip. So, ang equivalent niya or yung last step natin is look for the closest lot size possible. So, kung i-recall nyo yung, mga, yung first slide natin kanina, yung mga naunang slide. So, ang pinakamalapit sa 0 0.5 dollar per pip is 0 0.05 lot size. So, yan yung gagamitin natin. Yan yung gagamitin nating lot size sa trade natin. 
hindi yun bigla kayong pipindot ng 1.0. Tapos ang capital nyo pala, 1K USD. Ilang pips lang yan. Sunog na yung 1K USD nyo. Sino kaya mga naka-experience nun? Okay. Let's uh, answer some questions. Always based po ba ang percentage ng risk sa beginning capital? Yes. It's not on the beginning capital, but it's on the total capital that you have. Or the total amount na meron kayo sa uh, account nyo. Kasi, um, for instance, kumita na kayo. 1,500 na. So, you can use the profit para lumaki din yung risk amount nyo. So, meron ka ng 1,500. So, i-multiply mo siya sa 2%. So, mas malaki na yung pwede mong i-risk. Mas malaking pwede, pwede mong gamitin that size nun. So, that's how you do uh, percentage. So, yun. I suggest start small, then build your portfolio. Kapag, yun, kapag lumalaki na, mapapansin nyo, lumalaki na rin yung profits nyo. Lalaki din yung losses nyo. <laughs> okay. Paano sa micro? Ayun lang. Paano sa micro? Let's go back. Sa micro, pwede yung gamitin is ay, eto, tingin nyo, sa micro, saan mo siya pwede gamitin? Kasi meron sabi nating 0.05 uh, 0 0.5 So, pwede mo siyang gamitin na yung 5.00 Pero kung ganun kalaking account mo, hindi mo na siya micro Again, yung account mo is na 1K USD na So, sa standard account mo na siya gagamitin Okay? Paano na, paano nakuha yung sorry? Ay, yung 40. Actually, depende yan. Trade plan. Papasok yan next session kung paano tayo magkakalculate ng SL. Yung 40 dito is given na kasi um, for instance, support resistance. Gusto mo mag-buy. So, magbabay ka within support. Then, yung SL mo, let's say, yung uh, range ng SL mo is 40 pips below support. So, yun. Pwedeng ganun. Kaya nakuha yung 40. So, depende yan sa trade plan. Ito, sample lang tong stop loss na 40. So, yan yun. Next time, i-discuss natin kung paano tayo mag-set ng proper stop loss based on trade plan natin. Pero ngayon, i-discuss ko rin later on. Ano pa ang mga questions natin? Paano malalaman kung ilang pips ang magiging stop loss? Actually, papasok yung uh, question na to sa technical analysis. Kasi part siya ng trading plan. Binibigyan ko lang kayo ng idea ngayon kung paano mag-calculate ng risk. Pero on how to identify stop loss, it's another... Uh, it's uh, let's discuss it on the technical analysis part. Okay, last question for the me. Um, ano to? Nawala. Paano malalaman kung anong account type ang gagamitin? Again. 
kung magpa-practice kayo, like 100 USD, 200 USD, put it on a micro account. Kasi mas mababang lot size yung pwede yung gamitin doon. For um, malalaking accounts na like on our example, uh, 1,000, nasa 4 digits na, standard, you can use standard account na. Okay, may isa pang question. How, how to identify the closest PIP? Babalik po tayo dito. Sample computation natin. So, dito tayo babalik. Sa basic computation ng lot size. So, since na meron tayong 0 0.50 cents, dito siya papasok sa... Zero, um, zero point zero one. Mo multiply mo ng five. Okay. I think yung iba mamaya naman, kasi masasagot yan sa mga susunod na slides natin. Okay, so in risk management or in doing risk management, wag nating piliting mag-trade. Okay? Kapag talagang sablay yung market or hindi siya pasok sa trade plan nyo, wag kayo mag-trade. Bawal yung makating kamay dito. Diba? Gusto nyo lang mag-trade, wala kayong magawa. Wag na kayo mag-trade. Kasi most like, most probably, mangyayari sa inyo, Matatalo lang kayo. Una, wala kayong plano. Naisip, napagtripan nyo lang mag-trade. Huwag ganun. Hindi tayo dito. Hindi, wala tayo sa market na to para magsugal. Lahat tayo nandito para kumita. So, para kumita tayo, dapat may plano tayo. Okay? So, yung number two, always use stop loss. Actually, uh, for beginners, I always advice to use stop loss but for elite or experienced traders may mga ito kasi subjective yung paggamit ng stop loss depende sa inyo I don't suggest na especially for beginners I don't suggest na alisin nyo yung stop loss nyo always put stop loss then by the time na alam nyo na kung paano gumalaw yung market then pwede, pwede nyo nang tanggalin yung stop loss nyo there are there are proper ways on how to do this. Kung, na, kung nagbabantay kayo ng trades nyo, okay lang din. As long as alam nyo yung ginagawa nyo. Pero wag nyo kakalimutan yung risk nyo. Kung may 2% risk lang kayo, kapag umabot na sa ganong amount yung floating loss nyo, cut the trade. Always cut the trade. Mali eh. And on the last bullet or yung number 3 natin, use proper lot sizing. Ngayon, kung hindi nyo magets yung uh, previous slide, I suggest itong last, uh, sa last part natin is for every 100 USD, use 0 0.01. Yan, ah, hindi, hindi maraming 0 0.01. Ah, isang 0 0.01. So, ibig sabihin nun, Kung meron kang 100 USD, meron ka lang isang 0 0.01 na trade. Kung sa 1,000 USD mo, meron kang 10 0 0.01 na trade. Or 1 point, or 0 0.10. So, ganun. Okay, ito. Uh, some examples. Addition, um, examples pa tayo. So, dito sa chart natin, kung mapapansin nyo, meron tayong, anong chart ba ito? EURUSD on an early time frame. So, let's say we have an account balance of 1,500. So, 
ang volume na gagamitin natin is yung 0.10 which is $1 per pip. So dito sa example natin, nag-buy tayo ng uh, 1.2616. Then sabihin natin na gumalaw yung market pababa. pababa. Tapos nag-set tayo ng stop loss na sa 1.2586. So that's 30 pips. So, sa 30 pips na yon, ang talo mo lang is $30. Unlike kung wala kang stop loss at hindi mo nabantayan yung trade mo, gumalaw siya ng 105 pips, meron ka ng floating loss na $105. So, that's the importance of setting a stop loss. Lalo na kung hindi nyo mababantayan yung trade nyo. Again, setting a stop loss for beginners is good, but for experienced traders, it's up to you. Ako ay personal, uh, may mga times na gumagamit ako ng stop loss, may mga times na gumagamit, inaalis ko yung stop loss. Depende. But I always maintain my risk. Yung question kanina, madalas maximum risk na ginagawa ko is 2% lang. 2% lang ng account ko nire-risk ko. So, kung magkamali ako, I still have more chances para makabawi. Unlike kung gagamit kayo ng mataas na risk percentage, ilang chances lang yung pwede yung gawin para makabawi. So, that's how we do trading. Okay, let's answer some questions. Forex signals. Actually, maraming forex signals. Wala pa ako nakikitang profitable. Kung gusto nyo libreng forex signals, ako ah, kung gusto nyo libreng forex signals, sa ATFX, nakipag-partner sila sa... Ano nga ba yung partner nila? I forgot. Basta, yun, nagbibigay ng free trading signals yun. Kung gusto nyo ng trade signals, dun kayo pumunta, ATFX. Kita nyo yung review namin sa Pafty website at alam naman namin na maraming tao na dependent sa trade signals. Then punta kayo. Punta kayo sa um, Facebook, uh, no, the Pafty website. Hanapin yung ATFX doon. Register. Makikita. Ano nga ba? Nakalimutan ko. Trading. Let me check. Trading Central. Ayun. So, nakipag-partner sila si Trading Central. Si Trading Central is a signal provider. So, makikita nyo doon, may uh, signal sila, trade signal sila, at kung bakit nila kinukuha yung trade signals na yun. At least may explanation kung bakit. Hindi yung tipong uh, magbibigay lang ng entry, exit, walang, uh, walang explanation kung bakit nila kinukuha yung trade. Diba? Ni technical analysis, wala. Maraming ganun actually. So, how do you identify a losing trade? Lalo na kung hindi ka nag-set ng SL. Katulad na ito, downtrend, pero nag-buy ka. One more example sa screen. Kung um, basta umabot siya sa risk mo, that's a losing trade, then cut it or... Uh, Stop your trade, manually exit your trade. That's it. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan pa yung ibababa niya. Katulad nito sa example natin, kung hindi, nat, kung hindi tayo gumamit ng stop loss. Next na check mo, $105 na yung floating loss mo. Masakit sa mata yan. So, nagma-manual stop ka po ba kahit di pa nahihit ng SL? No, 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 no. Hindi. Kasi kapag 
nag-manual stop ka na hindi pa nahihit yung SL mo, eh paano kung bumalik? Tama ka pala. Nagka- nagkaroon lang yung tinatawag nating um, spikes bago siya pumunta sa trade mo. So, ganun. Ako hindi ako nagma-manual stop kapag hindi pa nahihit yung SL ko kung may SL ako. So, dito, a platform question. MT4 ba o si Trader? Wala sa platform yan. Pareho lang sila, actually. May mga advantages and disadvantages lang si MT4 at si Trader. Depende sa Trader yon Pero it doesn't uh, really affect your lot sizing kung ano man yung gusto mong piliing platform. Ito, um, actually, may ito magandang question. Di ba advisable mag-recovery trade? Yung if kunwari, negative ang sell trade mo, babawiin mo by putting a buy trade. Gusto ko yung, gusto kong marinig yung ano, yung mga, alam ko may mga experienced traders dito. Eh? Marami ako nakikita ang experienced traders dito. Malamang, nalamang na-experience na nila to. Sige, gusto ko marinig. Oh, ito yung tanong, guys. Halimbawa, negative na yung sell trade mo. Babawiin mo daw ng... Para mabawi mo yung sell trade mo, magdadagdag ka ng buy. Alam ko, meron. Meron mga kasagot niyan. Sige. Actually, in-experience ko, na-experience ko rin yan dati. Tingnan natin kasi nang pwedeng sumagot. Ay, may nagtataas ng kamay. Sino? Ayan, sa chat room. Si Glenn. Si? Bakit? Bakit hindi? Gusto yung gusto natin malamin. Bakit hindi siya good practice? Tulungan tayo dito. Bakit hindi siya good practice? Uh, that's what they call hedging. Pero in financial market terms, hedging is different. Ayan, from Batang Crocs. If market will go against you, so madadoble yung loss mo, which is true. Mas lalo kang may stress. <laughs> Yan, yan, yan. Dahil, nakikita dito yung mga experienced traders. <laughs> so, in short, pwedeng madouble wami ka sa gagawing mong yun. So, kung sell ka, pag mali ka, tigil mo. Don't put a buy. Buy uh, trade. Mali ka eh. Tanggapin mong mali ka. Uh, ah, yeah. pag nakit yung stop loss cut no mercy. Ah, <laughs> uh, yan nakikita dito yung mga experienced traders. Tama, next move on, next currency na lang. Okay. Ah, uh, uh, uh. Nakakatawa eh. Biglang lumabas yung mga experienced traders dito. Eto si Sir Ed. Pag, pag nag-trade ka kasi kutub mo lang, wag. Always go with your plan. Ayan. Lumalabas, lumalabas na yung mga naka-experience na. Actually ako eh, ginawa ko siya dati. Promise. Nakabaliw. Ito, um, another question. How to deal with emotions kapag swing trade tapos matagal di gumagalaw yung price? Eh, discuss natin yan mamaya sa trading psychology. Mahaba pa gabi. Okay. Um, from Reina. Reina. Sir, sa stop loss na 
based sa entry price mo o add pa yung charges? Uh, depende. Pero ako, ina-add ko yung charges. Always add the charges. Always, I always include the uh, commission or the spreads dun sa um, percentage risk ko. Ito, um, a question from newbie, a newbie, tingin ko. Meron po ba kayong suggest, suggestion for newbies kung ilang trade lang po dapat i-open? Uh, okay, so papasok dyan yung account balance kung magkano yung equity. So kung maliit lang, katulad nung example natin, balik natin. Pinakamabilis is itong last bullet. For every 100, use 0.01. So, yan lang. So, kung meron kang, again, kung meron kang 1,000 USD, meron kang 10.01. Yun yung mga advice ko. Pepe, um, another thing, Practice lang kayo muna sa isang currency pair. Mas madali yun. Um, kung trip nyo USDJPY, pag-aralan nyo paano gumalaw si USDJPY. Um, kung euro trip nyo, yun yung pag-aralan nyo. So, yun. Uh, practice muna kayo sa isang pair lang. Kasi pag marami ng pair, tapos newbie pa lang kayo, nakakataranta. IQ options hindi ko masasagot. Wala akong idea kung paano paano mag-trade sa IQ options kasi as far as I know binary 'yun. Iba yung binary sa forex na ginagawa namin. Ginagawa natin. I don't suggest gold for beginners. Masyadong magalaw si gold. I don't suggest. Ako nga, pinakamaganda, ako nga, pinakamagandang isasuggest ko are safe havens. Um, di gold, but USDJPY and USDCHF. Wag gold. Masyadong magalawang gold. Continuous lang pipitik. Ako, basta yung tinatawag na hedging, hindi ko ina-advise yan. I really don't advise hedging. Masakit sa loob kapag na-double whammy kayo. Okay, ito. Last question for the meantime. Okay. Ito, how about putting SL on the level? Yung sinasabing level, support or resistance yan. So, how about putting SL on the level on the level where you can already say it's a wrong trade. Okay lang ba yun? So, ulitin natin. How about putting SL on a level where you can already say it's a wrong trade? Yes, it's good. It's a good practice. Agree. Sobrang agree ako dun. It surely won't follow any fixed risk percentage. So, dun pa ako ah. Uh, sabihin natin mayroon kang allowance na 40 pips stop loss. So, ikaw compute ko pa rin yun based on my percent risk percentage. So, strict ako pagdating sa strict ako pagdating sa risk management. Kasi hindi mo alam kung kailan ka tama o mali eh. Actually, marami akong, marami akong kilala. Sobrang galing nila mag-trade. Not because of tama sila lagi, but because of sobrang strict na uh, risk management. Sobrang baba ng winning percentage nila, but kapag nagtama sila, minamaximize nila yung buong 
buong trend. Sabi natin, mali sila ng sampo. Mali sila ng sampo out of 20 trades. Pero sa 20 trades na yon yung sampung tama doon, ang risk-reward ratio nun is times 2 times 3. So, na-cover na yung sampung losses, may kita pa sila. Um, mayroon pa ditong additional question. So, pwede ba mag-buy and sell sa isang currency? Pwede, pero hindi ko ina-advise. Madalas, madalas yan um, losing trade ang labas niyan. Maraming gumagawa niyan. Marami na akong nakilalang gumawa niyan. Hindi nagtagal yung accounts nila. Sobrang hindi nagtagal. Okay? So, yung na-discuss na natin yung tatlo. So, yung number four na uh, reminder is double check your trades before entering. So, bakit? Kasi uh, lalo na um, this is a common mistake especially for those people that has that have uh, multiple accounts. Halimbawa, mag-switch ka from one account to another. Eh, mas maliit yung hindi pare-pareho yung tawag nito equity ng bawat account. So, dun sa isang account mo, nagtitrade ka ng one, one, one standard lot size, pero dun sa maliliit na account mo, syempre hindi pwede yun. So, may mga times kasi na kapag lumi, um, lumilipat ka ng trading account, yung lot size mo, same pa rin. So, ang tendency, sobrang laki na ng risk mo dahil dun sa maling lot size na na-enter mo. So, always double check your trades. Yun. Buy ka pero napindot mo sell. Meron ganyan. Especially pag yung mga lasing. <laughs> ah, really seryoso. Ah, may mga times. Mga fat fingers na tinatawag. Buy ka pero napindot mo sell. Ay, well, oh, tama yan. Sorry na. Huwag magkitrade ng lasing. Huwag tayong ganun. Maglasing, out na. Out na sa market. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Um, yung risk-reward ratio. So, always maximize your wins, winning trade, and minimize your losing trades. Uh, ito, example. So, meron tayong example. Um, take profit natin is... Standard take profit natin is $20. Then, standard stop loss natin is $10. Pansin ninyo, isang pong trade, apat na tama, anim na mali. Net profit pa rin siya. $20. So, that's how we do trading. And hindi yan sa... Hindi yan... Dahil marami kang tama, marami kang mali. It's not always like that. Pinaka-importante talaga yung risk management. So, ganun tayong mag-trade dapat. Disiplinadong trader. So, tingnan nyo, bakit, bakit siya naging win pa rin? Total profit niya is $80. Total loss niya, $60. Kahit mala, marami siyang mali, pero mas maliit yung mali niya, yung mas maliit yung talo niya, losing trades compared sa winning trades. So, ganun dapat mag-trade. Huwag natin hayaan na mas malaki yung losing trades natin over our winning trades. Okay. Okay, let's answer more questions. Wala, may leverage. Ano yung leverage? Patay tayo dyan. Sige, try natin. Sino mga kasagot ng leverage? 
Kailangan ng tulong ng kapatid natin. Ano yung leverage? Okay, so lahat tama. So, sa madaling sabi, uh, leverage is something can be compared uh, to a loan. So, ang purpose nun is it will allow you to multiply your capital. Kasi naalala natin, um, for example, 1.00 so you need 100 100,000 units para makapag-trade ka eh meron ka lang pera na 1,000 USD so makakapag-trade ka kaya nun so hindi so para ma-trade mo yung 100,000 units na yun meron kang tinatawag na leverage so yung multiplier na yun is ang, tra ang trabaho nun is para madagdagan yung buying power mo so, if meron kang 100 is to 1, it will multiply your buying power to 100 times. So, ganun, ganun yung concept ng leverage. So, tama rin si Sir, si Sir Melvin. So, it allows you to open more trades beyond your capital. Siyempre, it will always uh, fall down kung, or kung ano yung lot size na gagamitin mo. So, doon. Yun yung leverage. Okay. Another question. May profit ba sa swaps trading? Actually, meron. Ginawa ko na siya one time. Uh, 2016 to 2017. Tama ba? 2015 to 2016. AUD USD. And AUD JPY. Positive swaps, nagbaya ko. Profit siya. Long term. It's okay. Sobrang okay. Positive swaps. Kapag yung positive swap ay pabor sa trade, sobrang okay nun. Sobrang konti lang ng kilala kong swap trader. Sobrang kilala lang. Pero sobrang okay ng mga trades nila. As in, sobrang sobrang okay. Dahil meron tayong tinatawag na 3-day swap. So, from Wednesday to Thursday. So, times 3 yung swap. Okay siya. Okay siyang pag-aralan. If you can study more on swaps, go for it. Sobrang okay yan. Okay. Calcium. Uy. Question from Calcium. Should you only open a trade once nag-form na yung previous candle for higher time frame? Depende sa strategy mo. We have different strategies. Uh, ako, pwede mo siyang i-practice. Yun yung tinatawag nating multi-time frame analysis. Pero, again, papasok yan sa kung pasok ba siya sa strategy mo. Uh, kung indicator-based ka, so, alam naman natin na bawat indicator is may iba't ibang parameters for entry and exiting a trade. Entering and exiting a trade. So, if candlestick trader ka, then you should follow your parameters or your strategy sa candlestick trading. Kasi di ba, as far as I know, candlestick trading may mga patterns patterns yan. Yung mga shooting star, evening star, hammer, ano pa yun? Three soldiers. Basta yung mga ganun. Palibasan, hindi ko na pinag-aralan yun. Eh. Ayun. So, kung candlestick, kung candlestick trader ka, yun. I suggest stick to your, stick to your parameters. Mas okay ba walang TP pero manual trailing? Depende. Depende. Ay, ako ah, kung, ako hindi ako gumagamit actually ng trading stop. Pero kung, kasi ang trabaho ng trading stop, parang 
ina-adjust nyo lang yung stop loss mo, pero sa positive side na. Eh, alam naman natin sa market, may mga swings, price swings. So, kapag natamaan ng price swing yung trading stop mo, tapos na yung trade mo, kahit tama ka. Kaya ako, hindi ko masyadong ginagamit yung trading stop. Pero you can use it. Wala naman nagbabawal. Best strategy for gold, hindi ako nag, madalas mag-trade ng gold kasi more on funda, si gold ay fundamentally driven. Continuous lang gagalaw yan. Um, actually, hindi ko siya tinitrade kasi ayaw ko magbantay ng magbantay. Pero maganda siyang itrade. And si gold, uh, napapansin ko kay gold, especially right now, uh, ano siya, uh, he, the, the pair always respect price levels. Yun lang. Sir, anong, ano ang 2% risk? Total deposit amount o total ng amount sa binibili? 2% risk based on your total equity or yung kung ano yung amount na meron ka sa uh, account mo. So, limbawa, nag-deposit ka ng 1K tapos kumita na ng 1K, so 2K na. So, lalaki, so yung 2% mo, kukunin mo na sa 2K mo. Hindi doon sa deposit mo. So, kung ano yung nasa account, kung ano yung pera na nasa account mo, doon tayo nagbe-base. Okay, last question. If my trade was positive but did not hit TP, then reversed. But did not hit SL either. To wait or to close po. Okay. So, hindi na hit yung TP, hindi rin na hit yung SL. So, meaning nasa positive side ka pa. Tama, nasa positive side ka pa or negative side pero hindi pa na hit yung SL. Hmm, medyo subjective tong question na to. Medyo mahirap. Kasi kung ako, inisip ko siya actually, kung hindi na hit yung TP mo, meaning... Pwede kasing ano eh, may, pwede kasing hindi na hit yung TP kasi hindi pa pumaabot yung price doon o umabot na yung price doon pero hindi mo na include sa calculation mo yung spread. So pwedeng ganun pero nag-reverse na. Kung kung ganun yung scenario, ikakat ko na. Ikakat ko na yung trade ko. Pero kung hindi siya na hit dahil hindi pa umaabot yung price dun talaga sa TP, ikukontinue ko yung trade unless um, papasok kasi dito yung fundamental analysis. Eh. On my part, lagi ako nakabase sa, uh, on my uh, personal experience, lagi na ako nakabase sa uh, fundamental analysis. So kung, nahit, kung hindi pa niya nahihit yung TP, Pero still valid pa rin yung fundamental analysis ko. I will let the trade run. So continue ko lang yun. Pero kung invalid na yung fundamental analysis ko at nag-reverse na rin yung market, kakat ko na yung trade ko. So yun, yun yung pwede kong ma-advise. Pwede rin time stop. Yung tinatawag na expiry, time stop. Pwede mo rin gamitin yun. Okay, ito, last na talaga to. What if po bumaba yung account mo or pag nag-place ng trade at the same time, saan po ibibase yung 2%? Guys, ibibase na natin yung 2% ulit sa total account equity mo. So, kung meron kang kung meron kang 100 or sorry 1000 USD so ang 2% nun is 20 kapag umabot na ng 20 20 dollars yung floating loss mo cut mo na yung trade mo ganun lang ka simple yan mali ka eh tanggapin natin na mali ka wag yung isipin na babalik at babalik eh paano kung hindi bumalik eh di mas lalaki pa yung loss nyo Instead na 20 lang, baka umabot ng 60. 
180, 100. So, yun lang yun. Okay? Master class. Ayan. So, let's have a break muna. Five minutes break. Then, let's continue with trading psychology. Kasi yun yung mas masayang part. So, kung wala na kayong questions regarding uh, risk management, let's continue with uh, trading psychology. Eh. But before that, let's have a five-minute break. Okay? Ano oras na? 37. Let's continue. 42. 9.42.
Okay, so it's already 9.42, so let's continue. So, um, yun nga yung additional topic natin for tonight is all about trading psychology. Ano ba yung tinatawag nating trading psychology? So, yun yung ano, um, emotional and mental state natin regarding uh, towards our trade. So, again, kung more on, kasi tingnan nyo, kung more on technical and fundamental analysis lang ang trading, eh di sana marami ng successful trader ngayon. But the question is, bakit marami pa rin nag-fail? It's because of their trading psychology. Walang proper mindset, medyo gigil sa trades, yung mga tipong gusto nila araw-araw mag-trade kahit wala naman dapat i-trade sa araw na yun. Maraming ganun. Dapat kapag nag-trade tayo, kalma lang tayo lagi. Kalma. Yung tinatawag na trade like a robot, may ganun. Bakit sinabing trade like a robot? Kasi, yun nga, di ba na-discuss natin kanina, uh, we should always follow our trading plan. So, kaya tinatawag na trade like a robot kasi susundin lang natin kung ano yung nasa trading plan natin. Kapag mali, so be it. Pag tama, then happy tayong lahat. Okay. So, ito yung isa sa mga important aspects na laging namimiss ng mga bagong trader. Akala, yun, yung iba, laging technical analysis muna. Then, nagtitrade agad sila. So, hindi nila na-assess yung sarili nila kung ano bang mali sa kanila, ano bang tama sa kanila. Bakit may mga losing trade sila, bakit may mga winning trade sila. So, ngayon, i-discuss natin kung ano ba yung mga important factors na nakaka-apekto sa trading psychology natin. So, first... Yan, why most traders fail? Yun yung sabi ko kanina. Kasi yun nga, walang disiplina. Gusto nila profit agad. Iniisip, hindi nila iniisip na may mga losses din. Lalo na ngayon. Yan yung nangyari sa Mindanao. Naisip nila yung trading guaranteed returns every month. Walang ganun. Walang ganun. Yeah, isipin niyo na lang kung may guaranteed returns. Bakit yung mga bakit yung mga malaking businessman wala sa forex market? Kasi alam nila sa sarili nila na walang guaranteed returns dito. Risk pa rin siya. Ayun, kaya kung sino man yung nagsasabi sa inyo na may guaranteed returns, kalokohan 'yan. Tsaka bawal, bawal 'yon, sobrang bawal 'yon. Pag nag-review kayo lahat ng investment uh Firms, hindi sila nagbibigay ng guaranteed returns. They always base their performance or yung uh, pinapakita nila is always based on their past performance. So yung ano man mangyari sa future, it's all about managing risk. Kaya importante yung risk management. Yung na-discuss natin kanina. So ngayon, let's uh, discuss naman yung Uh, trading psychology. So, why traders fail? Meron kayang naka-relate dito. Most beginner want it easy. Sino kaya? Sino kaya nakaka-relate dito? Gusto, lalo na yung mga trader ngayon. Ah, gusto nila bibigay lang sa kanila yung info, trading signals, gahanap ng shortcut, yung tinatawag na holy grail. May, dati, may, yung, yung mga first first uh, two years kong nag-aaral, na, nung narinig ko yan, nag, naghahanap din ako. Hanggang ngayon, wala. <laughs> Ilang taon na akong nagtitrade, wala. Yan, tsaka spoon feeding, kahit na spoon feed ka. Kung hindi para sa'yo yung uh, hindi, hindi sync yung strategy sa trading lifestyle mo. 
hindi pa rin mag hindi pa rin magiging ano yun, successful. So halimbawa, tinitrade uh, tinuturuan ka ng scalping. Pero upon checking, hindi pala bagay sa yung scalping. Bagay ka pala sa swing trading or position trading. So hindi ka pa rin magiging successful. Kaya kaya itong series na to dinevelop kasi para ma-discover nyo kung anong trading style yung bagay para sa inyo. Hindi kami yung magtuturo na hindi kami yung magtuturo na oh, eto mag-scalp ka. Hindi ganon. Kayo yung magdi-discover ng uh, trading style na para sa inyo. It's all about practice, guys. Ilang taon na ako nagte-trade? Ilang taon na nga ba ako nagte-trade? Nag-aral ako 2012, 2012, 2013, parang ganun. Then nakilala ko sila Coach Stan, 2014, 2015. Matagal na. Matagal na rin, matagal na. Nag-trade, nag-aral pa ako mag-trade noon nung nasa American Bank pa ako. Tapos, mahirap noon, wala akong mapagtanungan kasi walang community. Tapos kung ano-ano nakikita ko sa internet. Hindi ko naman alam kung totoo o hindi. So, tinitry ko. Uh, trial and error. So, ganun. Ganun yung nangyari. Um, buti na lang ngayon. Yan yung goal kaya na-establish yung path team. Para hindi nyo na ma-experience yung mga na-experience namin before. Paano nyo malalaman kung anong trader kayo based on your uh, trading lifestyle? Don't worry, mamaya didiscuss natin yan. Uh, trade for a living? Yes, it's possible. It's really possible. But then again, there's no shortcuts. Kailangan yung mag-aral talaga. Info overload, na-experience ko yan. Promise, mahirap. Kaya ngayon, uh, as much as possible, we want to filter the information that we want to share. Kasi pag na-info overload kayo, mahirap. Okay? So guys, no shortcuts. Step by step process. Hindi siya madali, pero worth it siya. Promise. Okay. Next next aspect, greed. Ito yung sinasabi ko kanina. Masyadong makate yung mga daliri. Overtrading, tapos na adik kahit wala namang trade, gusto mag-trade. Actually, greed is good. Ano yun? Saan nga bang laro yan? Greed is good. <laughs> Starcraft. <laughs> Pero hindi. Uh, to be honest, greed is good. But again, may, may positive and negative sides kasi. Kasi kung wala kayong, wala kayong greed, hindi kayo magiging successful. Pero kung nasa sobrahan naman yung greed nyo, wala. Pangit na siya. Yung greed, uh, use your greed para maging masipag kayo. Ganon. Ganon dapat ginagawa yung uh, ginagamit yung greed. Greed for knowledge, uh, hunger for, thirst for knowledge, ganon. Kasi yung greed siya yung nagiging fuel nyo for you to work. Ayan, no. May, um, may shinare si Reyna. So, sometimes the best trade are the ones you do not take. That's true. Bakit? Bakit? Tingin nyo bakit? Kasi, yun nga, pag hindi nyo mabasa yung market, Instead na matalo kayo, huwag kayong mag-trade. Ganun lang kasimple yun. Okay, may question. Paano ma-avoid yung info overload? Ngayon, info overload is uh, kung ano, di ba, halimbawa, nagpa-practice kayo ng isang indicator, tapos lumipat kayo sa iba kasi nakita nyo lang. Pag-aaralan nyo na naman ulit. Tapos, makikita na naman kayo ng isang strategy. Pag-aaralan nyo na naman ulit. Yun yung nagiging cost yung info overload. 
So, para ma-avoid nyo yun, just stick with one strategy. Pag-aralan nyo, limbawa, kung Ichimoku trading, yung gusto nyo pag-aralan, just stick with Ichimoku. Master it. Hindi yung mag-jump kayo from one strategy to another. Yun yung cost ng info overload. Ano yung pro trade? Wala akong, wala akong idea ng sinasabing pro trade sa CDO. Wala, wala akong idea kung ano man yung pro trade na yun. Okay. So, next, um, fear. Ito yung mga, na, hindi ko naman sinasabing hindi ko naranasan, pero, lahat kasi nakaranas niyan eh. Pero, nagkataon lang na, handa akong matalo. Yun lang yun. Pero ang problema kasi sa mga, um, begin especially for beginners ang um, yun unang-una yung fear of losing so masyado silang attached dun sa nilagay nilang pera so kapag masyado kayong attached wala um, clouded yung decision makings nyo kahit na sabihin kasi may mga times na nakakakita lang maliliit na loss ikakat agad kahit naman tama yung trade nyo Nag uh, nagkaroon lang ng konting floating loss, kinat na. So, yun. Again, losing is a part of trading. So, always accept losses ng maluwag sa, bu sa puso nyo. <laughs> yung fear of missing out naman, ito yung mga ayaw mahuli. Gusto, pag, ano, Uh, nakakita ng trade uh, nakakita ng trend pasok agad kahit na magre-reverse na halimbawa nagsisell nagsisell yung uh, nagbe-bear trend yung market so magsisell ka kahit na nasa support na yung price magsisell ka pa rin kasi sabihin mo sinasabi mo na uy malakas pa yung uh, bear market so magsisell pa ako so wag ganun Madalas to yung ano, especially ito, pinakamaganda ng example, Bitcoin. Una, saan ba siya galing? Naabutan ko na siya $100. Nalaman ko siya $100. Tapos 2017 ba yun? 2018? Nag 20K. Iba sa yung umabot ng 20K. So, nung umabot na yung 20K, maraming bumili. Kasi, yun, na-hype nga. O yun, na-hype. Tapos, na-expect pa nila tataas. So, by that time, yun na yung point na nag-reverse na si Bitcoin. So, maraming natalo. Kasi, yun nga, na-hype. Fear of missing out. Actually, yun yung pinakamaganda example ng fear of missing out. Isa pa, fear of not being right. Natatawa ako dito. Fear not being right. Isipin nyo, nagtitrade tayo based on speculations. Walang, walang sobrang taas. Kapag nag speculate ka, ibig sabihin yan, meron, merong mali, merong tama. So, wag nyong isipin na pag nag-trade kayo, mamamali kayo. Kasi, automatic sa industry na to, may mga times, most of the time, may mali tayong trade. Especially kapag nag-uumpisa pa lang tayo. Yung mga maling trade na yun, yun yung magiging stepping stone natin para maging good trader. So, huwag kayo matakot na magkamali. Ayun, isa pa ano, walang pinanganak na uh, tao na magaling agad sa isang bagay. Laging pinag-aaralan 'yan. Okay, may question. Makakaya bang bawiin yung loss na negative 20 sa 0.01? Yes. Yes, yes, yes. Walang imposible. Kayang bawiin 0.01. That's 200 pips. And it's really possible. 
uh, sample si GBP. Average uh, daily range niya is around 100 to 150 pips. So kung makakuha mo yon daily range na yon sa loob ng dalawang araw, so bawi mo na yung $20 loss mo. Okay, next. Lack of consistency. Meaning inconsistent ka. Ito yung tinatawag ko kanina papatalon-talon ng strategy. Tapos naghahanap ng holy grail. Kalokohan yun. Stick to one lang tayo guys. Para walang sakit sa ulo. <laughs> oh guys ha, stick to one ha. Huwag, tayong, huwag na kasing tumingin sa iba ha. Kapag may nakita na, eh, doon na lang. Tayo eh. Hili kasi tumingi, maghanap ng iba. Hindi nyo napapansin yung nauna yung nakita, yun na pala yun. Kailangan nyo lang pag-aralan pala. O ganun. Ito si JP, oh, stick to one. Totoo ba? Stick to one ka? Ayan na. Guys, stick to one. Pag may nakita kayong gusto nyo ng pag-aralan, yun na lang. Huwag nang tumalon pa ng iba't ibang strategy. Kung gusto mong maging indicator-based trader ka, pag-aralan mo yung indicator na gagamitin mo. Kung gusto mong support and resistance trader ka, yun lang. Ano lang yun? May one for all, all for one ba na strategy? Actually, yung ganyang strategy, alam ko support and resistance lang. Yun lang yun. So, ito. Most common mistake. Lack of money management. Kung mapapansin niyo yung mga post sa Pafti, yung mga nagpapatulong, anong napapansin niyo doon? Masyad. Yung madalas na money nila. Pinsin mo, lalaki ng account, pero almost 50% almost 50 na yung floating loss. So, ano yung mali doon? Yun. Tama si Sir Melvin. Oversized positions. Lalaki lot size. Ito lang, isang tip lang. Huwag niyong isipin or na mas malaking lot size, mas malaki yung profit. Hindi ganon. Ang isipin nyo, mas maraming pips nyo, na, uh, kung mas maraming pips yung makukuha nyo, mas malaki yung profit na makukuha nyo. Even na maliit yung lot size na gamit nyo. So that's how we do trading. Mas maraming lot size, mas maraming profit. Yun lagi yung mindset natin. Isipin nyo, 200 pips in a single trade using 0.01. That's 20. Diba? 20 dollars na yun. Eh kung makaka-consistent, kung magiging consistent na 200 pips yung kinikita mo every week. So, in 4 weeks, meron kang 80 dollars. So, that's almost 4K. 4K USD. Not bad, diba? Kaya, yung sinasabi yung 20 USD using 0 0.01 hindi imposible yun pag 200 pips 0 0.01 ilang minuto yan um, subjective kasi sa scalper sa scalper 200 pips is kaya nilang kunin yun sa isang araw Pero maraming trade yun. Um, pros, pros and cons. Pros non kaya mong kunin sa isang araw. Cons non or the disadvantage is nakatoto ka sa chart buong araw. Unlike kung magsiswing ka naman, sabihin natin, within 2 days, 3 days, nakuha mo yung 200, 200 pips. Advantage non is hindi ka nakatutok sa chart mo, nag-aabang ka na lang. Disadvantage non mas matagal siya compared sa scalping. So, pros and, pros and cons lang yan. Sabi ko sa inyo, walang imposible dito. Sipag lang. 
Okay. So, yun yung mga na-identify natin yung mga problems. So, next is how to develop a winning trader's mindset. Dito, yan, dito papasok yung how you will manage a losing trade or how will you manage a winning trade. Ito yung, yung question ni Phil, how to deal with emotions kapag swing trade tapos matagal di gumagalaw yung price. Dito papasok yan. Kung pasok pa siya sa trading plan mo, just stick with the plan. Kapag hindi na, cut your trade. Yun yung sagot sa tanong mo ka, Phil. How to deal with emotions. Again, check your trading plan. Laging stick with the plan tayo. Okay. Una, unang skill na kailangan nating i-develop is yung flexibility. Bakit kailangan nating maging flexible? Again, yung market nag-i-evolve yan. So we need to be flexible para makapag-adapt sa market changes. So paano natin mag, paano natin gagawin 'yon emotionally? So unang-una, 'yun nga, 'di ba sabi ko, dapat hindi tayo magiging emotionally attached sa trades natin. Kung ano 'yung plano natin, stick stick to it. So 'yung tinatawag na intuition naka nakukuha 'yan sa trading experience. Ayan, kung gusto nyo maging trader, magaling na trader, ito yung tinatawag namin ni Coach Tan eh, ni Coach Jonathan. Yung tinatawag namin market feel, nakukuha yan sa experience. Yung may ano ka na, may alam mo na kung kailan siya tataas, alam mo kung kailan siya bababa. Nakukuha yan sa experience. Pero hindi ko naman sinasabing lagi kaming tama. Pero may... Yung, ex, uh, yung na-experience mo before kasi mauulit din yan sa future. So kapag na-experience mo na, tapos na ulit-ulit, alam mo na yung gagawin mo. So yun yung market experience na tinatawag namin. Then from there, unti-unti nang magiging profitable yung trades nyo. Na practice. Kaya sabihin natin, kung indicator-based ka, Pinakamaganda example, Bollinger Bands. Ah, kapag nag-squeeze yung Bollinger Bands, meaning magre-range na yung prices. Kapag kumaal, tawin, tumataba na yung Bollinger Bands, ibig sabihin mag-uumpisa na yung trend. So, ganun. Iba yung nabasa nyo sa ginagawa nyo. So, kung gusto nyo talaga maging isang Profitable trader, practice lang yan. Huwag tayong tamad. Minsan tinatamad ako. Pag tinatamad ako, edi kayo mag-trade. Pero yun nga, kung tatama rin kayo, walang mangyayari. Okay, next. Trading education. Ay, trading, okay. trading execution, sorry. So, yun yung sinasabi ko kanina. Trade like a robot. Let's try to be mechanical as possible. So, again, follow your trade plans and always embrace uncertainty and risk. So, dito sa industry na to, even sa kahit anong business, it's all, there's always a risk. So, lagi nating embrace dapat yung risk na yun. Kapag mali tayo, tanggapin agad natin na mali tayo. Huwag na nating palakihin pa na palakihin pa yung mali natin. Mali ka na nga, inayaan mo lang. Wala kang gagawing solusyon sa mali mo. So, mas talaga yung problema mo. So, embrace uncertainty. Again, dito papasok yung uh, fear of not being right. Ito yan. Ito yung sagot dyan. Embrace uncertainty. So, 
um, let's always uh, think na meron tayong room for error. Para hindi masakit kapag natalo tayo. Next. Ito. Find what works for you. Again, experience. Then, let's always isolate our, ourselves from negativity. At pansinin nyo sa, sa PAFTI, ayaw namin ng mga negative na tao. Pag negative ka, sipa ka. Eh, dapat, ano lang tayo, masaya lang tayo. Sa so pag um, hinaluan natin ng negativity yung uh, ginagawa natin. Walang mangyayari. Lahat ng decisions natin affected. Okay. Nakita nyo yung uh, logo, um, icon natin. So, mayroong nangyayaring filtering. So, stop what, uh, stuff that works, then stuff you like doing. So, halimbawa, kung mas mahaba yung oras nyo sa pagtutok sa chart, then kung gusto nyo naman yung ginagawa nyo, so maybe you can become a scalper. Kung tamad naman kayong tumingin sa chart kasi marami kayong, gina marami kayong ginagawa or sabi natin may mga trabaho kayo, maybe you can learn doing scalping or position trading. So, yun. So, identify stuff that works and identify the stuff that you like doing. Paano mo nga ba may ma-identify? Sige, papa, kayo, paano nyo ma-identify? Oh, hindi nila alam sarili nila. Hindi nyo kilala sarili nyo? So, paano nyo ma-identify yung stuff na gagana sa inyo at yung stuff na gusto nyo gawin? Yung madalas nyo ginagawa? One tip is be honest to yourself. Ako, katulad na sa limbawa, on my on my experience, mas mara mas mag, gusto kong mag ano, gusto kong mag games, Dota, Mobile Legends, ganun. Game gamer, gamer. Pero gusto ko ring mag-trade. So I adapt or I learned how to do swing trading. So, nag ako ng time for gaming. nag ako ng time for, for learning swing trading. Kasi sa swing trading, hindi mo siya kailangan bantayan mag-trade. Ay, yung trade mo. So, leave it. Then, may oras ka na ulit para gawin yung ibang gusto mo. Diba? So, that's, uh, ayan, that's one, one tip. Alamin niyo yung gusto nyo. Then, alamin niyo kung paano ba siya... Paano ba hindi makakasira yung gusto nyong gawin sa trading na gusto nyong aralin? Just be honest. Yung swing trading na tinatawag natin is more on targeting more pips on a weekly basis. Don't worry. Um, ituturo yan sa technical analysis part. So, swing trading is more on medium-term trades. Mas madali. So, uh, swing trading, you don't need to have a large capital. You just need to manage your risk properly. Actually, kung, pwede nga, sa swing trading, pwede kang uh, mag-start ng one, 100 USD. Pero 0.01 trade lang pwede mong magawa doon. Mas mataas ba percentage ng fundamental validation mo before entering a trade kapag magsiswing ka? Yes. Yes. Mas mataas ang fundamental. Always uh, nasa 
70 to 80 percent ang fundamental analysis sa lahat ng trades ko. Okay. So, next. Always over-prepare. So, one good example yun. Yung mga chess player, iniisip nila lagi kung ano yung pwedeng gawin ng, kal ng kalaban nila. Ganon din yun sa market. Isipin nyo kung anong mga possible na pwedeng mangyari sa market. And meron kang plano sa bawat pwedeng mangyari na yun. So kung tumaas man, ito yung plano mo. Kung bumaba man, ito yung plano mo. So ganun. Always over prepare. Then never stop learning. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko ulit kanina, market is always evolving. So, we should never stop learning. Kung yung dati, gumagana yung ganto, ngayon hindi na. So, you need to analyze kung ano yung gumagana ngayon. Kasi yung strategy mo dati, hindi na gumagana. Ganon siya. And then, we need to We need to evaluate and establish a routine. Yun yung mga tinatawag nating good habits. Good habits lang yan. So, halimbawa, um, nag-a-analyze ka ng peers, favorite peers mo every morning. Kung nasa support ba siya, kung nasa resistance ba siya. So, Kung ganun, isusulat mo siya. So, draw your conclusions. Oh, kapag ito umabot sa support, umabot sa resistance, isusell ko siya, ibabay ko siya. So, ganun. Then, from there, you can create a solid foundation. So, yun na yun. Yung mga habits mo, good habits mo. How about reading economic headlines? Yeah, good habit siya na actually. It's a good habit. Good habit. Very good habit. Kasi nagiging aware ka kung ano yung nangyayari sa bansa. Alam nyo naman, uh, currency is fundali, uh, fundamentally driven. Fundamentally, technically, and sentimentally driven. So, economic headlines will fall under the fundamental part. So, yun. Kapag nagbabasa ka nun, ma uh, it will always affect your trades pa rin. So, one good way of, uh, one good uh, trading habit yan is magbasa ka ng economic headlines. Okay. Yung last natin is always be humble. Kasi yung ang problema, halimbawa, ayun, nananalo ka, feeling mong galing-galing mo na. Mga nanalo ka 300%, 400%. Pero, nangyayari doon is hindi mo napapansin. Isang trade mo lang pala, pwedeng ma-wipe out yung account mo. For example, sobrang ta um, tumataas yung winning rate mo. So, feeling mo, hindi ka na magkakamali, tataasan mo yung lot size mo. So, kapag tinaasa mo yung lot size mo, nagkamali ka, na-wipe out yung account mo. Ayun. That's one good example. Then, yun. Give back. Always sharing is caring. Kaya, uh, ano man yung nalalaman natin? Hindi ko naman sinasabing i-share nyo lahat kasi pinaghirapan nyo yun. But, alam nyo kung, alam nyo kung, yung, kung saan nyo dapat sila i-guide. Ito yung working, ito yung hindi. Then, ayun, yun. That's one way of giving back. Masaya, masaya makatulong. Then, yun. Pag nakatulong kayo, hindi um, ko naman sinasabing may babalik sa inyo, pero may babalik at may babalik yan sa inyo. Okay. So, let's discuss. Ito yun yung last part. So, yung lahat ng na-discuss natin about trading psychology, dito yan babagsak sa trading journal. Ano nga ba yung tinatawag nating trading journal? 
Anyone? Sino may idea about trading journal? Plan list, history, journal of every trade taken, diaries. <laughs> At least alam nila. Ayun. Overall performance. Lahat ng transactions. Actually, that's good. Okay, okay. So, yan. So, yun yung um, uh, sinabi natin. Diary, logs. Dito rin nakasulat yung trade plan natin. Yung analysis ng trade natin. So everything about our trades nakasulat dapat sa trading plan yan. Ah, sa trading journal yan. So ano-ano nga ba yung mga nilalagay natin sa trading journal natin? Accurate historical record on our trade details. So kung kailan ka, anong oras ka nag-enter, anong price, anong SL nilagay mo, kung, kung naglagay ka man o hindi. Ano yung mga reasons kung bakit ka nag-trade? So yan. Kung ang reason mo dahil nasa support, nag-buy ka. Kung ang reason mo is because sinabi ng indicator mo na buy na, yun. Yun ang nilalagay natin sa trading journal natin. Ano pa yung nilalagay natin? So, yung mga rules. Yung mga rules ng trade plan natin para hindi natin nakakalimutan. Next, review strategy. So kung nagkamali ka man, marireview mo kung ano yung mali. Kung tama ka, magiging good trading habits yun. So yun yung uh, yalagay natin sa trading journal natin. Yung mga winning trades and losing trades natin. Malay mo, nagkamali ka dahil manipis lang yung SL mo. Or nagkamali ka dahil sobrang layo ng TP mo. May mga ganong bagay. So, nire-review natin yan. I suggest review it on a weekly basis. Or kung kaya nyong daily basis or uh, after two days, much better. So, kasi pag, pag ginawa nyo to, dito na papasok yung development ng trading skills nyo. Kasi mababago yung trading habits nyo. So, every time na nire-review nyo yan, makikita nyo, ay, ito, ito yung mali ko. Kailangan kong baguhin. Ito yung tama, tamang ginagawa ko. So, continue ko lang to. So, doon yung mapapansin yun. Then, hanggang sa magiging, hanggang sa maging good habit yan. So, dyan napapasok yung discipline. Kaya, importante yung Uh, magkaroon ng trading journal. So, parang ganito. Ito yung parang sample checklist. So, meron tayong um, tatlong W. So, meron tayong what, what pair, what price, What is the bias? When? Kung kailan ka nag-trade? Where? Kung saan? Kung saan presyo? Kung saan pair? Then, from there, mer magkakaroon ka ng specific checklist. Itong specific, alimbawa, nasa support na ba siya? Nagkaroon na ba siya ng bullish candle? Ano ba yung trend niya sa daily or H4. So, parang mga ganong checklist. So, from there, magkakaroon ka na ng idea kung ibabay mo na ba siya o hindi pa. Kung lahat ng checklist mo is nakuha or tugma, ibabay mo siya. Kung hindi, so, yun yung tinatawag nating uh, if statements. If, else. So, yun. Kung yung sa mga programmer dito, yung flowchart, magagamit nyo yan. Flowchart, gawa kayo. If, 
else, kapag tama, ito. Yan. May mga nata may natawa. Mga programmer ka siguro. Search nyo flowchart. Flowchart. Then, lagay nyo yan sa, pwede nyo ilagay yan sa first page ng trading journal nyo. Then, every day, lalagay nyo kung ano yung mga tinitrade nyo based on the flowchart that you have. Ito, elements. Ano yung elements ng isang magandang trading plan? Una, money management. Again, sinabi natin yung kanina. So, amount of capital, the risk percentage, and the most important one is how we do, how we control our losses. Ayun. Next, entry rules. So, yan yung tinatawag natin kanina. Based on trading strategy and trade length. So, yung nagtatanong, meron tayong X and Y axis. Yung nasa uh, Y is frequency and yung nasa X is yung aggressiveness. Sa position, less aggressive yan and mas konti yung trades nila. Sa swing naman, medyo may pagka-aggressive, medyo mas marami yung frequency of trades nila compared sa position. Yung position kasi, it may took a month or a year para mahit yung TP mo. Sa swing, pwedeng months, pwedeng weeks. Sa intraday or sa daily trading, so meaning, mas everyday ka nagtitrade. So, mas marami kang trades, then more aggressive yung trading mo. Yung scalper, mas marami silang frequent, mas marami silang ginagawang trade sa isang araw. Yan yung mga nasa minute chart, 1 minute, 5 minute chart, 15 minute chart. Then, yung mga scalper, mas madala sila yung aggressive. Nalaki ng lot size niyan. Promise. Ako, anong klaseng trader? Kaya kong mag-swing, kaya kong mag-day, kaya kong mag-position. Hindi ko lang kaya mag-scalp. Time zone o time frame? Kung time zone... Ang ginagamit natin, syempre, is yung server time. Yun yung time zone. Pero kung time frame ang tanong mo, nag stick lang ako sa daily H4, H1. Bihira ako mag-15 ngayon. So, yan. Yan yung mga nakalagay sa um, trade plan ko. Kung gusto ko mag-position, kung gusto ko mag-swing, kung gusto ko mag-intraday. Uh, the last but not the least is yung exit uh, rules natin. So kung kailan kayo magkakat ng losses, importante yan. Dapat nakalagay yan lagi. Kung may SL ka man o wala, dapat meron yan. Cut losses. Kapag mali. Yung profit target mo, dapat nakalagay din dyan kasi doon mo malalaman kung tama ba yung ginagawa mo take profit o hindi. Again, yung risk reward level kasi doon mo makikita kung profitable kang trader o hindi. Sabihin mo, nag scalp ka nga, marami kang tama, pero maliliit lang yung profit mo. Tapos nagkamali ka ng isa dahil mas mataas yung losses mo. So, tapos mataas yung losses mo. So, ang mangyayari, yung maliliit na panalo mo, mawawala yun. Dahil sa isang malaking talo. So, ganun. Ganun mag-trade. Okay? Ayan. So, that's the end of the series natin or topic natin for tonight. So, Okay, let's uh, have five minute question and answer portion. Para sa akin, anong magandang level ng risk reward? Ngayon, sa so market condition ngayon, 1 is to 2. Pero dati, kaya naming mag 1 is to 3 hanggang 1 is to 5. 
dati yun. Actually, last year pala. Last year. Sobrang, sobrang smooth ng trading compared ngayong taon. Pangit. Mahirap. Kung may 8 to 5 job ka, masasuggest ko mag-swing trade ka. Learn swing trading using 1%. 1% risk. Ako nung may trabaho ko, ganun ginagawa ko. 1% lang. Kasi hindi mo mababantayin. At least kung matalo man ako, meron pa akong 99 chances para makabawi yung 1% ko. Matalo. 99 yun, ha? Imposible hindi mo mabawi yun sa 99 chances mo. Anong bias sa Brexit? Wala. Hindi <laughs> ko tinitrade yun. Actually, hindi ako nagtitrade ng GBP ngayon. Kahit paborito kong pair is GBP pairs, hindi ko tinitrade because of Brexit. Um, regarding Brexit, much better kung puntahan nyo si Coach Jonathan tomorrow, puntahan nyo siya sa webinar series niya, kasi i-discuss niya yung Brexit na yan. Kung anong meron sa Brexit. Alam ko with XM yun. So puntahan niya siya bukas, attend kayo nung session niya with XM kasi alam ko i-discuss niya yung Brexit. Any more questions? So, next, ano ba yung next session natin? Next session natin is more on the trading plan, kung paano gumawa ng trading plan with fundamental bias. Actually, more on news trading to. Yun yung next natin for next week. Okay, anong dapat gawin pag may lakad lagi? <laughs> okay, kung pala, palagala kayo, may mga inasikaso kayo, swing pa rin. Ako swing or position. Yun yung sa akin. Kung sobrang mas mag... Yung time yun, um, 80% of your time is nasa labas kayo. Swing or position trading. Yun yung masasuggest ko. Tapos ang entry at ex, uh, exit ng mga yon SL or TP pala, is medyo malalawak. Especially sa position trading. Actually, minsan sa position trading, walang SL yan. Pero sobrang, yun nga, less aggressive sila. Mali, sobrang lililiit lang ng lot sizes nila. A swing naman, medyo mataas, pero mas manipis yung SL nila compared sa position. Pero siguro mga 50 pips, 60 pips, then they are, they are targeting around 120, 180 pips. Yung swing trade, hindi ko naman masyadong sinacheck lagi swing trade. Siguro, uh, once in a, siguro sa isang araw, tang tanghali gabi ko lang siya iti-check. Yun lang. Ganun, ganun, ganun lang ako mag-check ng swing trade ko. Anong magandang pair sa newbies? Makikita ko ngayon, USDJPY. O kaya Asian pairs, AUD, USD, and ZD, USD. Yun. Actually, naka-record to. Isishare to ni Coach Tan. Or isishare ko to. Um, I-upload muna namin. Then, pwede nyo i-review. Okay? Actually, nasan Coach Tan? Nandito ka ba? Jonathan. Paano ko ba? May mic ka, di ba? Allow to talk. Yan. Okay na. Try mo nga magsalita, Paps. Ayan, mic test. Ayun. Ayun, alright. Hi, good evening. Uh, Thank you, Sir Alex. Ang ganda ng, ano, ganda ng webinar. Uh, very, very, ano, very, very in-depth. At saka, thanks for, uh, for uh, sa lahat ng mga nagtanong. Uh, ganda din ng questions. Uh, medyo mas naging profound yung, ano, yung session dahil doon sa mga questions. Thanks, guys. 
uh, that was that was a great session. Um, anyway, uh, can I announce yung sa ano yung sa Brexit tomorrow? Yes, yes. Sinabi ko na kanina. All right. Uh, yeah, yeah, I heard it. Um, yung sa ano, if you guys want to check it out, meron tayong um, live Facebook show with XM. So just check out the ano uh, page ng XM. I'll also post it on my ano on my uh, ano yun? wall. Uh, nandun din yaman yung link. No? So you guys can uh, attend that. So medyo ano siya, analysis ng ng Brexit and then uh, a couple more uh, prizes for everyone. May mga konting question and answer, konting game. So oh, it's gonna be fun. Uh, I I suggest you guys uh, join there as well. And then um, yung sa ano natin sa by the way, I'm getting a lot of requests. Actually, kami we're getting a lot of requests for a uh, a more in-depth session. And daming nagtatanong ng mga one-on-ones. Eh. So we're actually thinking of opening a, a special class, no? more of a master class. Maybe a maximum of 20. Maximum na siguro yun, no? We're only looking at 15 to 20 people. And kung may mga gusto nun, no? And if we get sufficient people, um, we might open a, a class like that. No? So maybe you can comment later kung ano, kung okay ba sa inyo and if you're interested in that, we'll try to set uh, that up, no? Uh, parang similar siya doon sa sa medyo pang one-on-one, medyo ano siya talaga, mabigat pang seryoso siya talaga, no? Anyway, so let, let me get your thoughts on that, no? And then maybe next week we can come back with a, with a, a schedule or something. No? Pwede natin gawin. Alright? So, yun lang naman on my end. Ayan. Um, thank you, Coach. Again, yung, yung schedule ni Coach Tan sa regarding Brexit uh, uh, analysis, check nyo siya sa XM uh, webinar page. So, nandun siya. Anong oras ba yun, Coach? Uh, it's at uh, 8 p.m. Ayan, 8 p.m. So, alam nyo na, guys. Saan kayo pupunta bukas. Again, guys, right. kung wala na kayong questions, again, thank you for uh, attending the webinar. And then, okay. if ever meron pa man kayong additional questions na hindi nyo natanong ngayon, you can always send us a message, FB man, or sa Pafti mismo. Maraming sasagot dyan. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa Pafti Facebook page. And again, guys, pala, reminder lang, kung hindi pa kayo nakapag-register dun sa Pafti website, please do so. Kasi, Maraming darating na surprises for oh. those people na nag-register. <laughs> Sobrang daming darating. Especially for next oh. year. Ayun lang. Alright. Uh, okay. Ay, thank you din nga pala dun sa mga ano. Uh, thank you dun sa mga nag-register. Actually, dami na nag-register. Uh, thank you din sa mga nag ano, sa mga premium members uh, that would be uh, very helpful to the ano, to the to the group. At least mas marami tayong ma-organize ng mga events after that. No? We've already uh, prepared a couple of surprises actually for you. Mga next week i announce namin. Lalo yung mga nag-attend ng webinars, we have something uh, exclusive for you guys. So yep. anyway, we will announce next week. <laughs> yep, yep. Okay. Anyway, good night. Thank you, Sir Alex. Thank you, everyone. Thank you, then, Coach. Thank you, everyone. And see you next. Bukas, ha? webinar, and then see you next week. Okay, bye-bye. Ciao, ciao.